how truly wonderful it was that an anxious fellow parishioner became his children's family. I am forever grateful that you generated the strongest prayer warrior I know, whose prayers blossomed into everyday blessings. A warrior who prayed day and night over my daddy until he got better. How truly safe we felt once we were prayed over by you. I am forever grateful that you molded a mentor who encouraged his children and his grandchildren to pursue education, become independent, and serve others through their chosen careers. A mentor who recognized that his little Tanya, who only knew Malayalam until the age of four, was struggling in school. So he decided from then on to only speak to me in English so that I could excel in school. How truly his guidance, his guidance shaped generations. I am forever grateful that you created the wisest patriarch. A man who took every decision first to your hands before putting it into action. A man whose profound wisdom touched hundreds, yes, hundreds of people, transforming their life journeys and bearing fruit to everlasting lessons. How truly transformative it was to be raised in your wisdom. I am forever grateful that you formed a soul bound in the presence, the act of being there. A soul who traveled to the seven seas to bless marriages, cradle newborns, celebrate birthdays, and commemorate graduations. A soul who flew for three plus hours and then drove four hours each way from New York to Boston, a total of about eight hours in a day, just to see me walk across the stage to receive my law school diploma. How truly his presence made each event all the more special. I am forever grateful you formed a generous giver whose generosity has transformed lives at every corner of the earth. Generosity that can be felt in every generation that has come before him and will continue to be felt in every generation to come. How truly exponential his generosity was. I am forever grateful that you gifted us a grandfather who graciously became a papacha to not only his own grandchildren, but to all my cousins, Tachins, Chichis, on both Amaja and Amaji's side. How truly he was an Amaja to all. I am forever grateful that you formed a sincere gentleman who knew the profound impact a simple smile could make, a welcoming smile that greeted you at the front door, making you making sure you left his home with a belly full of filled with chaya and apajanam cheese famous cake. How truly powerful his smile was. I am forever grateful that you gifted Apaja such a lovely family. How thankful I am for my papa and my else mama who graciously cared for Apaja during his last days with unfailing patience, kindness, and love. How thankful I am that family was by his side at the end. At last, I am forever grateful that on September 5th, 2020, when you created Apache at the gates of heaven, he heard those words he worked his entire faith based life to hear. Words he strived to achieve through his every thought, word, and deed. Words that every Christian yearns to hear from your lips when they meet you. Well done, good and faithful servant. Take care of my average job in heaven, and in the meantime, we will strive to continue his legacy here on earth. Yours truly. Whenever people ask me if I'm a daddy's girl or a mommy's girl, I say neither. I'm an Apache's girl. From birth, me and Apache were inseparable. He was, and simply is, my favorite person in the world. I'm sure I'm not alone in this. Throughout my entire childhood, 
I was raised by Abijah. Every morning before school, he scrambled to get me ready, pushed the speed limit to get me there on time, and was always there right at 3 p.m. to pick me up. When our teacher would let us out, I'd spot him from a distance, wearing his classic tan baseball hat, run into his arms, and he'd spin me around. Every single day, he was equally excited to see me. Apatra retired early to take care of me and my sister, and for that, I am eternally grateful. Apatra always played Barbie with me. He even had a favorite Barbie when he played. He'd read to me, tuck me into bed, and kick a soccer ball with me in the backyard. He was my best friend. While he was financially humble, he never failed to spoil his grandchildren. He bought me my first scooter, a ping pong table, where I realized he was exceptionally good at ping pong, and basically funded my entire college career. My childhoods were spent with Apaja pushing me on the swings and gardening with him in the backyard, despite us both suffering from severe seasonal allergies. When I entered fourth grade, I started getting assigned larger and larger textbooks. And as a result, my backpack started getting bigger and bigger. I'll never forget one day after school, seeing Apaja standing with a small metal trolley outside. He had brought it so I could put my backpack in it instead of carrying it. At that age, I was so embarrassed by it. Now I can't help but think that this incredibly cute and sweet gesture was indicative of who Apaja was at his core. A truly selfless human being who always, and I mean always, thought about others before himself. One of my favorite things to do with Apaja was just sit in and study with him. I spent most of my days just sitting with him. I'll pull up a chair next to his, we'd sit there for hours, reading, randomly chit-chatting here and there, or just sitting in silence. I love to just be in his presence. There was something so calm and reassuring about Abhijah. When you were with him, everything was okay. There are little things here and there that have been said in the reality that he's no longer with us. My reminder at 7 p.m. on Wednesdays to call Abhijah went off this past week. Walking into the Dallas house, I didn't hear his chuckle scratching the floor, and I didn't have a cup of coffee waiting for me at my seat at their kitchen table. I didn't watch CNN with Abacha sitting right next to me, or carry a conversation with him, only to realize he had fallen asleep on the couch. I won't get a birthday or Christmas card beautifully handwritten by my Abacha. These little moments are the ones where emptiness sets in. I'm sad that you're gone, but overjoyed to know where you are right now. I'm sure even God was really excited to meet you, Abhijah. I can't ask God for more. I was blessed to have a lifetime with you, to grow with you during my formative years, and to have you some of and to have you during some of my biggest milestones in life. When I applied to law school and received admission to a school with a full scholarship, Apatra called me every single day to convince me to take the offer. I'm so happy I decided to go to that school. You were able to see to it that God daddy got better. God took you back when he knew we would all be okay. When I posted a photo of Abhicha online, someone told me I had his smile. I think that's the best compliment I've ever received. His smile and happiness were electric. I could never embody what Abhicha is or was to people. He was irreplaceable. What I can do is try to carry on some of his virtues. His love of generosity by donating to meaningful causes. His love of plants 
by taking care of my house plants and maybe even starting my own cushy. His unwavering faith in God by worrying a little less and praying a little more. Thank you for raising me. Thank you for loving me. Thank you for believing in me. I am who I am because of you. It is and will continue to be an honor to be your granddaughter. I can't wait to tell stories about how extraordinary my aperture was to my children one day. You'll be there in the front seat with God to witness it. Rest in peace to my dearest Apicha, one of my first loves, and forever my angel. Thank you, Kristen. Now I'm going to run a chair in Alexander, Apicha's grandson, to show you that. Abijah was a man of great devotion, unflinching faith in God regardless of the circumstances. He was supremely generous while meeting numerous degrees, weddings, and dreams. He was compassionate and caring, and always had the time to pray with you, offer advice, or just be there when support was needed. And when the situation was dire, the chips were down, when no one else was there, he could always go to Abijah. I've seen him stand up for family members when everyone else stayed seated. I've seen him intercede on behalf of loved ones when no one else would. And everyone he knew had could tell you stories of times he demonstrated these qualities. Stories that span multiple continents and multiple languages. But every one of the but, every, but one of the special blessings about being his grandchild, growing up near him, was that he got to see how much I handled the everyday how he personified the same fruits of the Spirit when reacting to mild disappointments and small victories that he did for the larger, more serious issues. Abja went to God first in all things. It was a habit cultivated over a lifetime of walking closely with God. And his love for us came first from his love for God. And he showed us that love in so many ways. From the ways he would uh, ask me how I was doing at school, I was actually enjoying what I was studying. Even in these last months when I called to see how he was doing, first he insisted on asking me how the work was, I wasn't going into the office, are you doing okay, are you doing okay or alone in quarantine, I refused to answer any questions about his own health until he heard all of that from me. Um, to the blessings he gave when we started new schools. In hindsight, it was a minor change, but at the time it seemed so scary. I still remember how earnestly he prayed for each of us. And it really was a great comfort to a small but extremely worried child. He'd uh, write us all these letters for birthday cards and Christmas cards, handwritten, hallmark, had nothing on him. And they were always filled with instructions to trust God and keep the faith up. Uh, even how he served you food would show how much he cared. It wasn't just that he offered you more food. He specifically offered you what he knew you liked. So he always got offered more fish curry. Uh, I always got offered more chicken curry and more homage salad. And uh, as most people who know me know, I have a deep fondness for soba. And I'd always get scolded when I went looking in on his stash for soba. Uh, but every so often, at dinner, when everyone else was distracted with conversation, he'd walk by where I was sitting, quietly slip me a can of Sprite. Abuja truly embodied all of the fruits of the Spirit in everything that he did. He was an example of how closely walking with God can be such a blessing to all those around you. He was an amazing role model as a good and faithful servant for our Heavenly Father. I will miss his optimism and his eloquent prayers, even with my limited command of well, mind, I could tell how eloquent he prayed. I'll miss the excited look he gave whenever I showed him some new piece of technology. Um, and I'll miss his hugs and his laughs. Thank you for all of the love, the generosity, and the support of the I'm honored to carry your name, and I'll do my best to follow your example for the rest of my life, trusting in God as you always did. Thank you. Thank you, Ryan. Now, 
Joseph's granddaughter, Renita Ann Alexander, wasn't able to be with us here today, so she sent a video message. He has a beautiful smile and a laugh that could cause anyone to join in. As I grew up with Opacha, I seemed to only be able to love him more and more. Making him smile and laugh was my favorite thing to do, and it wouldn't take long before his wonderful smile was gracing everyone in the room. Some of my favorite times would be when we went over with gifts, and I would simply say, It's for you, Opacha, and give him a kiss on the cheek, and there it was a smile and a little laugh every time. For every birthday, he'd sit down and write a card filled with beautiful sentiments and written out so nicely. I kept every single one of them because there is a joy in life that comes from even just reading those cards. I realized as I grew up where that joy was coming from, where that happiness and smiling always came from. It came from a child of God filled with his love. What peace would fill my heart and I would listen to Abba to pray. And he would always be praying for blessings and support for others. It was beautiful to watch Abba just face light up when he heard the news of a loved one doing well. It was as if that person was standing in front of him and he was congratulating them. His love ran so deep for so many people. And how blessed I was to feel and see that love over and over. Abba to loved God with all of his heart, and with that love, he had a seemingly endless supply that was filled onto others. How blessed I was to see Abitur living a God-fearing life with such conviction and passion. Before I go back to school, every break, I'd go to him and I'd ask if he would pray over me. And he would hold his hand over my head and pray for that upcoming year. I asked him twice the last time I saw him. So even though he had just prayed for me a day ago, I asked again, and he blessed me again. I have always marveled at the faith and devotion he conveyed through every action. My Abacha, I will miss seeing that smile so much. But how much joy it brings me to know that you are smiling right now, finally together with our Heavenly Father, whom you love so much. My Abacha, I love you. Thank you for the prayers and the love. What a blessing to be your grandchild. Which is oldest son, Dr. Jerry Alexander and Tizzy Alexander, were not able to join us today. They were on one of our Edo mission calls last week. Uh, they've also sent a video message, so let's see their video message. My name is Jerry Alexander, and I am the eldest son of Jerry Alexander. I stand before you, honored to not only share my name with my beloved Papa, but to continue this legacy under my name. For almost 89 years, Papa had a long, wonderful journey of life, a journey through which he served God and his family faithfully. His aim in life was to help others always choosing to support those around him rather than treating himself. Till his final days, he continued this mission, blessing each and every one of us. We will forever be proud of him. We praise God for giving him such a wonderful life. At the age of 70, he took on the responsibility to fully care of his seven siblings and parents. So he selected a career in nursing to accomplish this task. He chose to become nurse during a time that men rarely entered the nursing field. After finishing nursing school at the age of 21, he courageously accepted a nursing position in Bavaria, a foreign country he traveled for seven nights on a ship to reach during a time of immense heat and no air conditioning. In 1958, he married my mother. His relationship with Mommy was beyond extraordinary, and they had a chemistry that only God could have given her. Frankly speaking, Roby and I barely even recall a time 
with the argument over anything. They were blessed with 62 years of married life. And together, they worked hard to provide their parents and siblings a better life, education, and marriage. Even today, they continue to help their siblings and their children. And so all my 21 cousins will miss their really Papa dearly. To provide us with a better life, Papa chose to come to America in 1974 and build a life filled with blessings, love and faith. Papa took great initiative in mind and Robbie's education, financing every penny for our studies so we did not have to work side jobs or have any loans to pay off. We lived together for many years and he graciously helped raise our two daughters, Tanya and Krista, before moving to Dallas in 2007, to be close to Robbie and Elsa, and to take care of his grandchildren, Ryan and Rita. We are eternally grateful to St. John Martin Church in Dallas for taking care of our parents and providing them with emotional support and love. We especially felt your generosity and kindness when we visited your church to celebrate their 60th birthday anniversary. Papa's faith was unshakable. His communion with God was one of the strongest bonds I have witnessed, and his intercessory prayers and service were always memorable. Over the last 10 months, Papa's health began to deteriorate. He even missed church because he had difficulty in walking. However, due to Corona, he was actively able to participate in prayer meeting and church services from home. When he became sick, Papa became more concerned about my health than his own. It was only when my health got better that his mood changed and he was more welcoming of his journey home. Papa and I spoke on the phone every day, and on the September 5th, 2020, our tradition came to an end. We are all heartbroken. He is not alone with us, but Papa was spiritually prepared to accept that his time on the earth was ending. It brings us comfort to know that he did not suffer much before he reached his final resting place. We all praise Jesus for giving such a wonderful life to Papa here on earth, and we look forward to being reunited with him. Papa, Snail Tilly, Tiagatilly, Little Papa would summed up the jeep of Nigeria. Would a paradigm disciplined jeep of Nigeria. A diamond, summer theorem, or a whole a home age sage. Makalapon than a name and a Papa had a Prathana Jigida, Namakarilla Aria. Prathana, a poor young lad, they will send the name of each papa and her father. Young Katira Kanashaman. Papa had a Prathana Jigida, Namakor and the cook, and a kiddie cat, kiddie out of the rain, they will told him that Prathaki.
of my father for some of his key accomplishments and his struggles. My papa was born on November 24th in 1931. He's the eldest son of P.C. Cherian and Tata Materi. He comes from a family of eight with five sisters and two brothers. He's now survived by two younger sisters, Lila Mama, Ace Mama, and a younger brother named Kocha Chacha. He always wanted to support his siblings, and to that end he loved Kerala and pursued a nursing degree. And then he traveled to Bahrain at the age of 21 to begin his nursing career. And in 1958, he married my mom, Anema, and they both continued to work in Bahrain for another 14 years. During those years and beyond, they cheerfully and sacrificially supported their families in Kerala, providing for education, marriages, and any other financial needs. This allowed and generosity has continued into next generations. He would then travel to work in Saudi in Arabia for two years. And in 1974, he was blessed to find a position in New York as a nurse. We joined him as a family in 1975. We would later become the founding members of the Afifini Matsoma Church. He joined Kwanin Hospital in 1976 as a rehab staff nurse and then upgraded to charge nurse. He became a clinical supervisor from 1985 to 1997. Per the staff at Coney Island Hospital, he was described as sensitive, courteous, and hardworking with extraordinary interpersonal skills in dealing with patients and families. They stated as his loyalty and dedication helped maintain a high standard of care. My papa always wanted to get a degree from the U.S., and he accomplished that in 1985, graduating with a bachelor's in nursing from Jason. St. Joseph College of New York. At the age of 53, he experienced and survived a severe heart attack. He chose to continue work until the age of 65 when he retired and delighted in spending time with his children, Ted and Krista. And in 2007, at the age of 75, Papa and Mummy moved to Frisco, Texas and enjoyed time with our children. Brian and Lady Dan, and they would join the Seyong Monsoma Church. While their generosity to, to their loved ones continued, he also included financially helping charities like Habitat for Humanities, I didn't even know that, Lily Grand Ministries, Ebenezer Gospel Mission, Child Adoption, TBN, that I'm not so surprised at because every time I go there, TBN was always on the run. Salvation Army, uh, David Brett, um, yes, we all have in our family David Brett because of him. Uh, Covenant House, uh, Allies Veterans of America, Sloan Kettering Cancer Research, World Vision, St. Jude Children's, and others. I found out all of this by looking through his paperwork. He always found ways to help anyone in need while being food of himself. When we discussed anything technology related, his eyes would light up and wonder in all the advances in science. He wanted to get an iPhone. And that was tough. And, and would be able to medicine and disease conditions. He was fiercely proud of being a nurse. The Zoom call a week before he died was fascinating to him. He drove to church three times a week to the grocery store, the doctor's point and pharmacy. He kept on top of his bills carefully recording every transaction in his neat handwriting. He would sometimes call and say, the computer is not responding. Can you come over and give me some directions? He was always tinkering around the house. Fascinating devices with duct tape and anything else he could find. He was always ready to help anyone, whether it was to offer prayer, advice, or finance. After he bought his car at a local dealership, the sales manager let me know that Papa had sent him a thank you letter and a gift card. The manager told me that in all his years' experience, no one has ever done that. So that's what happened to my dad was. His taxpayer said that Papa would send him a sweet thank you note twice a year 
So that was for submitting the papers and then payment of that. So that's where it comes to twice a year comes. But well, live a joyous life and spread that joy to all around him. He was a wonderful father and taught Hoytishin and me to be a strong Christian man. And I hope and pray that we will continue to his footstep as we journey on with Christ. I offer my heartfelt gratitude to my Heavenly Father for giving me a man like my father, my papa. Thank you, Acha, and the Sion Mortama Church for their love and kindness during a difficult time like this. Proverbs 27 says, The righteous man walks in his integrity, and his children are oppressed after him. I promised my wife that I would not go off script, and I'm going to break that, and I'm going to go off script. So this week, while we were preparing, the children were preparing the slide shows, and they wanted to put together a video, uh, Krista had asked me, do you have any audio of recording of my father? Uh, and my wife took my iPhone and went to my iPhone, and we found a lot of voice messages that was not read. So my wife goes, why are all these messages from Papa you haven't read? And I have two answers for that. One, in um, a logical way, he always calls me and says, he's a Papa, he's a man, and he's a man, and then you we drove him there. So 95% of the calls were like that. So I don't need to really listen to that question and I know exactly what he's saying. But the other message is, why did I read them? Because the Holy Spirit was with me, with me, me and him. I would know, looking back, which call was important, which call I can take a little later. He sometimes calls me in the middle of my meeting. I usually accept his call, okay, because I can't edit. But I would then immediately call back because I sensed that there was something wrong. Okay. And it was unbelievable how that that connection, that communication connection was there. That's why I did not need to check any voice messages because I already knew because I already spoke to him before even it was necessary. So I just wanted to give that thanks and that knowing. And I'm going to miss his calls. He calls me every day. And I love him. And I'm truly going to miss him, but I know I will see him in heaven. Thank you.
him a thing in my hands. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Rocha and I lifted Papa up to stand. He was very weak and fell into Rocha's arms. He took three to four steps and then sat on a chair near his bed. Mommy gave him a caramel candy chew and unknowingly provided him with the last thing that he would eat from her hands. After this, Papa would not eat or drink anything on the earth. Realizing that he could not walk the distance to get to the car, we got him a chair with wheels on it. Papa smiled and said that was a good idea. We helped him into the chair, wheeled him to the garage, and then helped him into the car. Once in the car, Papa started with Scotham, 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 and his lips were moving in silent prayer. At the emergency room, the attendant scooped him up into a wheelchair while I provided details and driver's license. I asked them if they would let me accompany him into the ER, and they said no. Because of COVID, I was told to go wait in the car. Shortly after, though, they called and asked if I would come in at the request of the ER physician. Once there, I helped providing a history of his illness and reason for being in the ER. Then we did the usual IV starts, blood draws, and settled in. He asked me if Mommy had been able to attend her doctor's appointment that day, and I told him that Rochin had taken He smiled and said, that's good. We found out that Papa's hemoglobin had fallen alarmingly within the last two weeks. A gastric bleed was suspected. This was followed by the doctor asking Papa what he felt about CPR and intubation. And Papa smiled and didn't answer. The doctor told me to step into the hallway with him. He told me that Papa was dying and that the hospital needed to know our decision about DNR. I asked if he would speak with Rocha from physician to physician, and he agreed. I texted Krista and told her to call her dad and ask him to call me. It was decided with Papa's input that only support and comfort measures would be provided. When this gave the order of blood transfusion, Papa had long refused transfusions going back 40 years when he had his first open heart surgery. Now he said to me, transfusion and I knew. We talked it over and then he himself signed consent for the transfusion and also for the DNR. A pitch line was placed and he was put on bipap. bipap mask tightly covered his face and it was hard for him to breathe. When he fell asleep and woke, it continued to be difficult for him to breathe through that mask and he grabbed my hand and wouldn't let go. To help him, he was sedated. He fell asleep and we moved to the ICU. For five hours, Papa would not wake him from that station. No visitors were allowed for the night, so I waited as long as I could and then I left slightly anxious, giving the staff my phone number to call me in case anything changed. After a no call, restless night, Rocha had brought me back at 8 a.m. Papa had been given some more sedation overnight and was sleepy. I called him, and when he opened his eyes, I lowered my mask so he could see my face. He slept without recognition. I decided that every time he would open his eyes, I would make sure that he could see me. As time went on, he became more and more awake, Doctors came in and out of his room. I was told his hemoglobin was dropping further. Another blood transmission round was ordered. I was also told that his echocardiogram showed the anterior wall of his left ventricle was not moving at all. My heart sank. They also told me there was probably a clot in his heart, but they were unable to do anything about it because of the gastric bleed. Each time he woke up, I FaceTimed him with a loved one. With mommy, with Rachan, Ryan, Renita, Thomas, and Uncle Sanju, Rochit, Disma, and Mako. At one point, he turned to me and said, I don't think they can hear what I'm saying because of this mask. The mask did make it hard for, them to, for him to hear and for others to hear him. When I agreed with him, he said, Then take the mask off. I laughed and I shook my head and said, We couldn't do that. A little before 1 p.m., Renita called me and I gave her an update on his echo. She asked if I would send her a recording of his EKG because she was studying about it in school. I recorded four tracings and sent one to her at 1.16 p.m. I heard a 
from me at the start, and I turned to him, noting that his eyes were opened. He opened up his fingers, and I put my hand in his, his fingers closed around my hand. Seeing his lips moving, I leaned in close to him to hear what he was saying. He said, Kerdila. I replied, Papanyam Bhavadila. 1 Samuel 3, verse 4 and 8. And the Lord called Samuel, verse 8, and he realized that the Lord was calling the boy. He gazed at me for a very long time and then said, Is the medication working or my kidneys functioning? Yes, Papa, your kidneys are functioning. I raised his holy band and showed it to him, and he nodded. Did I get the blood transfusion? Yes, Papa, you did. Did I have a reaction? No, Papa, you didn't. Is my breathing good? Is the machine working? Yes, Papa, you're breathing well, and the machine is working. Then after a slight pause, he said, I am so tired, with an emphasis on so. I stroked his head, still holding his hand, and I said, Sayana Baba, Karnarcha, how are you here? He closed his eyes, and the light that machine started beeping, showing most spontaneous respirations. The EKG monitor behind me started alarming, and the nurse came running in. We called out, Papa, Papa, and she, Mr. Alexander, Mr. Alexander, with no response. She tried for a femoral pulse, and I tried for a radio. We looked at each other and said, no pulse. She pressed the code button, and I saw people in the hallway start to run. They got ready to shock him, and I stepped out to the crowded room. Genesis 5, 24. Enoch walked faithfully with God, and then he was no more, because God took him away. At 1.22 p.m., Renita called me to say she had received a Pajal's EKG tracing. I said, Papa, I think he's gone. Her loud wailing shredded my heart. I called her Jatin and told him the same thing, and that a code was not gone. His response, clouded in shock, was difficult to bear. Walking back into the room, the cardiologist running the code asked if they should keep going. There continued to be no pulse, and he told me he could no longer guarantee brain function. I stopped and told him to stop and let Papa go. Unable to call Rachel yet, I called Ryan. His first question was if I had called his dad. I told him not yet. I was trying to think of what to say. I called Sanjay, and her weeping filled my heart. For a year now, Rachel and I had discussed the possibility of this day. I knew that his Papa was the world to him. Taking a deep breath with God-given strength, I called Rochan and told him the words that he never wanted to hear. Papa is gone. We talked for a little while while he wept, and then I realized that somebody might unknowingly call mommy to offer condolences, and she had no idea that her sweet husband of 62 years had passed. So I quickly hung up with Rochan and called her. Oh my God, she cried as she wept. After the calls, I went back into the now silent room and sat down. I looked sadly at Papa's lifeless body, now freed from all pain and agony and worries. As his daughter in law, he's always treated me as his own. Our time together was sweet and cheerful. His grandchildren, Tanya, Krista, and Ryan and Renita, had a wonderful role model in him. They watched him live his faith daily. Through his own illnesses, severe pain, and failing body, he was never irritable or grouchy with them. He always took time to advise and bless. I will forever be grateful for the foundation and continued guidance that he provided. St. Francis of Assisi says, Preach the gospel at all times, and when necessary, use words. That is what Papa did with his quiet, strong, and unshakable faith. I often heard him start a prayer with, Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. The verse continues, Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Papa served his Lord faithfully, continually ministered to his wife, and was kind and loving to anyone he interacted with. As his life on earth ended, he transitioned peacefully. We are all better people for having known him. Papa's obedience to his Lord reached blessing upon blessing from generation to generation. 
We do not mourn him as though we have no hope, but we are saddened that on this earth we will not see his sweet smile or hear his sweet voice. God's priority was Papa, and to that end he prepared me for that task. My journey began two weeks ago when I started to have a deep anxiety that I couldn't shake. I discussed it with the leader and we couldn't find a good cause. What works best for these times for me is to follow the Lord's feet, and that is what I did. For two weeks, I would awaken early, spend time in His Word, and link my face to the floor in prayer, and gradually anxiety left. On some days, I didn't feel like awakening early, and God was patient with my imperfection, as He worked steadily towards a fast approaching deadline that I was unaware of. On September 5th, I awakened earlier than usual, and spent even more time with the Lord, so in His verses with all this Almighty King. I am humbled and in tears at this time that God took the time to prepare me for this day. Because I was going through the stomach virus at this time, I was not able to eat and it hurt to even drink water. When my strength failed, His strength filled me to overflowing. Deuteronomy 31 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. John 16, 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. But what is on in joyous harmony with the King of Kings and the Lord of Lords, and we are grateful with all our hearts to have been part of Papa's journey here on earth. Let us hold each other up as we pray for strength and endurance and adjust our lives to live in his absence. Mommy, your continued faith during this difficult time has been a breathtaking display of the Lord's power and strength flowing through you. Thank you for being such a beautiful example of God. I would like to thank the staff at Baylor Heart Hospital, Lima, for their kindness and expertise. To the nurses, Tina, Jessica, and Abby. Abby, who cared for Papa on the last day, she and the chaplain walked me through what to do because I had no idea what happens after Papa had passed away. Thank you to Dr. Shahani in the ER, Dr. Rosenstein, the hospitalist, Dr. Alexander Carberry, the cardiologist who ran the code and was so compassionate and respectful from the very start, Dr. Scott, the gastroenterologist who prayed with me after Papa passed. My heart felt gratitude to Achen. Zoom and Shirley and the same young Polly for their immense support and great love. We will be lost without you. May our God bless us all. Now, how did you like to share a few words? Church in Larimo, and they called creation in Larapitu, Church Arapitu, 
അതിനുശേഷം അവിടെയും ഞങ്ങളുടെ സർവേ സ്കൂൾ വികാസ സംഘത്തിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് അവിടെ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് ഉപജീവിത ഞങ്ങൾ നയിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു നല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജോലി പെട്ടെന്ന് പോയി ഞാൻ ഫാർമസിയിലെ സീറ്റുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വന്നവർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മറിഞ്ഞു വിട്ടു ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് സുഖേറി പേര് ജോലി കിട്ടി അവിടെ രണ്ട് വർഷം പോയി താമസിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം ഈ മക്കളുമായിട്ട് പ്രോബിക്ക് പത്ത് വയസ്സും കോഴി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് നിലമുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് വീടുണ്ടായിരുന്നു ധനമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ചിലപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്തിനാ മോളെ നീ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ മൂത്ര വരുമോളായിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചെന്നു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യം കൃപ ദൈവമിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്കുള്ള സന്തോഷം അവർ ഇരുപത്തിനാല് കൊച്ചു മക്കളാണ് എല്ലാ ഡബിൾ ഡിഗ്രിയാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഒരു കൊച്ചിലൂടെ വന്നു എം പി എച്ച് ഡിക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ മക്കളെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓരോ സ്ഥാനത്താണ് പുലിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥന ആ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർദ്ധിച്ചത് ചർച്ചില്ലായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു ന്യൂയോർക്ക് വന്ന് ചർച്ചില്ലായിരുന്നു നാല് വർഷം ഞാൻ വിവോധനം ചർച്ചയാ പോയത് അവിടെ ഏറ്റു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് തോന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വന്നു എവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങൾ കിണറ് കുഴിച്ച് വെള്ളം കുഴി ഉണ്ടാ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വന്നിരി ചെന്ന് സാധനത്തല്ല കിണറ് കുഴി കെട്ടി വന്നു ഇവിടെ വന്ന് കിണറ് കുഴിച്ചു ഈ പള്ളി നിറച്ച ആളെനിക്ക് കിട്ടി ഒരു പള്ളി ഏത് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്വതന്ത്ര സങ്കടം കൊടുക്കും എൻ്റെ ഐ പി ഐ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഞാൻ മരുന്ന് ഒരു ചിക്കൻ പാക്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളി ചേച്ചി പറഞ്ഞു നിന്റെ ക്രൂസ് എടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ എടുക്കുക ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതാരായി പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ നിറവ് വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രദർ ബ്രദറുകാരുടെ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഹോം നഴ്സസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബൈബിളും ഇച്ചിരി കാശുമായിട്ട് പോയി വയ്ക്കാം ആത്മാവിനോട് പറയാം ഞാനതുപോലെ അവിടെ ചെന്നു അപ്പം തന്നെ ലാബിൽ രണ്ട് പേര് കൂട്ടുകാരൻ്റെ എതിരെയാണ് പോകുന്നു നീ എവിടെ പോവാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് അവിടെ പോവുക അതെ ഒരു പഞ്ചാബി മനുഷ്യനാണ് അവിടുത്തെ ആൾ ബ്രദർ ഭക്തസിംഗ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചുണ്ട് മക്കപ്പ ചർച്ചുണ്ട് കൂട്ടുവർത്തി ചർച്ചുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഈ എവിടോട് കൂടി ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ഹൗസ് വർക്ക് അവരുടെ ചർച്ചിൽ പോയി ബൈബിൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവം അവസരം തന്നു എരമ്പ്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആ മൂന്ന് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ആ ബ്രദർ ഭക്തസിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതെനിക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അതിന് ആ സമയത്താണ് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മുതൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു പറ്റാം ടെറസിൽ പോയി നിന്ന് ഹരിപ്പാലും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞായറ്റ് മൂൾ ഞായറ്റ് പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത്യമായ ഉണർവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സഭ വീട്ട് പോകരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്നെ പൂനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിനോട് ഞാൻ എഴുതി എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു നീ പൂനായി പോകണ്ട നിനക്ക് തക്ക ഒരു ഭർത്താവിനെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ ബഹറിൽ മുതൽ ന്യൂയോർക്കിൽ മുപ്പത് വർഷം ഈ പരിപാടിയായി അതിന് ശേഷം
ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂട്ടായ്മ ലഭിച്ചു അത് ജെയിംസ് അച്ഛനായിരുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോടെ വലിയ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ ജെയിംസ് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ റോബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു റോബി എന്നിട്ട് ജെയിംസ് അച്ഛൻ പോയി തുടങ്ങി ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ അൽപ്പിയെ പാടി ലൗകിയെ പാടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വീടിന്റെ പടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു കാണും അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ സ്ത്രീ കൈ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവം ഓർക്കായി നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് ശത്രു കൊണ്ടുണ്ട് ശത്രു ഭയങ്കരം ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കണ്ണിന്റെ ഉപദാവശ്യം എടുത്തു പതിനാല് ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുത്തു അങ്ങനെ എന്റെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറി എന്നിരുന്നാലും ചില ദർശനങ്ങൾ എനിക്ക് താല്പര്യം ഓർക്കരുത് ദർശനം ഇല്ലാത്തവരല്ല ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ദർശനം പലർക്കും ഉണ്ട് എന്നെ കണ്ട ദർശനം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻ വശത്ത് വലിയൊരു മഹത്വം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം കാണും വലിയൊരു മഹത്വമാണ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കും ഈ പോരാട്ടമൊക്കെ സാധിക്കുന്നില്ലാതെ ഓർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചതുതിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു അവൻ നല്ല സുന്ദര ടാപ്പിലോട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നു ഈ പിതാവ് അവരോട് ഹർഷരമായിട്ട് പലതും പറയുന്നതായി കേട്ടു ഹർഷരമായിട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം പലയാറ്റി പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടു എൻ്റെ മകളുടെ കൂടെ പോയി താമസിക്കുന്നു പറയാം എന്തുമാണ് എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എങ്കിലും ആരായി എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരിക്കണത്തിൽ ആൾക്കാർ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പടം കാണുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ഉമ്മയിൽ കൊണ്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൾക്ക് അറിയത്തില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടോളാം എൻ്റെ മകൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോടാ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു സമയത്ത് എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സമയത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ വളരെ മതറിലോ അമ്മയും ഭക്തിയെ മതറിലോ ഇതുപോലെ ദർശനം കണ്ടത് കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുറയിലിരിക്കുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചിട്ട് ഒരു മകൾ ഏഴ് വയസ്സ് മരിച്ചു പോയതാണ് അവർ എട്ട് പേര് ഒൻപത് പേര് വേറെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദൂത് ആ ചേറ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ദൂത് തന്നെ നല്ല ചെറുപ്പമായിട്ട് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രത്തിന് ആ ചേറ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചേറ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉടനെ അമ്മച്ചി കാണുന്ന കുഞ്ഞ് കോളേരുണ്ടാവും ഇരിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അതിശയിക്കുന്നതല്ലേ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വാസ്തവം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതോ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചരിയെ ഞാൻ രണ്ട് പേപ്പിള്ളേറ്റ പേപ്പുട്ടി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൂട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പേപ്പുട്ടിക്ക് ഒരു മോനില്ല ൂതനോട് പറയാ ഞാൻ ദൈവമല്ല മലയാളത്തിലാണ് അത് ഞാൻ ദൈവമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് ദൂതനോട് മേലോട്ടാണ് അമ്മജി കണ്ടു അമ്മജി ദർശിക്കോ അമ്മജി കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു അമ്മജിയോട് പറഞ്ഞു പോലെ ഇവിടെ ദൂത പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ മോളി പോളെ കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദർശനം അവർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സുധാവിളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ദർശനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നും ആ ദർശനം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മകളെ ഇനി നീ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണോ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തോ ജോലി ചെയ്യിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നത് ജാതികളെ നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ഈ കാണുന്ന വണ്ടാട് ജാതി വണ്ടാട് ജാതികളെ നമുക്കുള്ളൂ ടൂത്താട് ജാതികൾ നമുക്കില്ല അവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ശത്രു അവരെ എന്നെ കൈവശമാക്കിയിരിക്കുക അവൻ്റെയും നമുക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എത്ര എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇല്ല പകലെ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ത് പാടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിതാവ
is a hundred minutes. Eh? I mean, I love more than that. I mean, if you take it to the double southern, why did you do it? I say, how far I have to pay, SK, you do it, and I have to pay. I mean, I love more than that. Now, I'm going to go get another thing to go in. Are there really safety or like near the park by nuclear power in this station of people who are out of way of view? I mean, how did they end? And this is how did they end? Um, I think my safety is a lot of problems. How did they end? How did they end? I would try to explore what the wonder of the other part. I mean, I would try to explore that. अगर बुद्धि बात वैसी बोलते हैं, अब ये आना पूर्वी बात हो। इतना वो दिन दिवस तो ये नहीं था ये पूर्वी सुस्ती तो, अब ये एक बड़े रिचिज़ चल रहा है, अब ये एक बड़े बारे तो, और ये ये वाले और इतने बुद्धि ये बड़े लिए आपस में आए ही क्या, ये बड़े इल्ला तो मुझे रिचिज़ चल रहा
ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒപ്പം ഞാൻ എടുത്തോ മറ്റു പേർക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ എടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങി വെച്ചു എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് സാക്ഷി പാലത്തോളം എന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് സാക്ഷി പാലത്തോളം എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം വില വന്നു എന്നായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇനി അടി ആവശ്യമില്ല എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ട് മാസമേ നടത്തുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്നത് ആറ് മാസം കൂടെ തരാം അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനം തരും എന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവമുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവമുള്ളവരായിരുന്നു കുട്ടികളായിരുന്നു ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ തകവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് പറയുന്ന നിലവും അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും വലിയൊരു വീടും ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വിറ്റേ ചെയ്യുന്നു വിറ്റുകളായി ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും ഇവർക്ക് താമസം ഉപവർഷം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ആയാസം താമസിക്കണം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളൂ എനിവേ എത്രത്തോളം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ ബേജീവിത ദേശം മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ എത്രത്തോളം ദൈവടയാക്കി എന്ന് സ്വപ്നം And we'll begin the second part of the service. ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രഭാതം മുതലെ സമയം വരെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ആലയത്തിലും 
ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലും ആവും ചെയ്യും പ്രിയ അച്ഛനെ പ്രിയ അച്ഛനെ അനുസ്മരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു പ്രിയ മക്കളിലൂടെ അമ്മശയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെയൊക്കെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവം നിയോഗിച്ച ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അത്രത്തോളക്കായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഋതുമാസഭയുടെ ശുസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് വേർപെട്ടവരോടല്ല മരിച്ച കിടക്കുന്നവരോടല്ല നമ്മൾ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുന്നത് ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്ന ചൊല്ലുന്ന എന്നോടും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടും ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും തിരിച്ചറിയുവാനും വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടി ഈ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ ചൊല്ലലുകളിലൂടെ ഒക്കെയുള്ള അർത്ഥവും പൊരുളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഭവനത്തിന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിപ്പോയവരോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്ത മതിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അനേകർ ഇന്നലെ രാത്രിയിലും കണ്ടോൺസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാം വിശദമായി പറയുവാൻ എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡാളസ് പ്രദേശത്തുള്ള എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം കെ എസ് ഇ എഫിൻ്റെ അനുശോചനം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അച്ഛന് വേണ്ടിയും അറിയിക്കണം എന്ന പ്രത്യേകം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ പ്രദേശത്തെ എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഡാളസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരും പ്രത്യേകമായി അനുശോചനം അറിയിക്കുവാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഇടവകകൾ ഭദ്രാസനം തിരുമേനിയിലൂടെയും ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയിലൂടെയും ഒക്കെ അനുശോചനങ്ങൾ ഈ ദിനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന തുടർന്നും പ്രിയ അമ്മച്ചയ്ക്കും പ്രിയ മക്കൾക്കും അറിയിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹിവാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയും സ്നേഹവും തുടർന്നും പരസ്പരം കാട്ടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അഭിഷേക തന്ന നല്ല പൈതൃകങ്ങൾ തുടരുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകണം ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യോടങ്കം പങ്കാളിത്തം വഹിക്കണമേ എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ും സ്തോത്രവും നിരക്കിനങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ 
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ും 
പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്ട്രീം ഒക്കെ നിറവേറ്റിയതാണ് സഹോദരങ്ങൾ എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തവർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചവർ എ വി സംബന്ധമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഇടവക അടിസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്തവർ എല്ലാവരും പ്രിയ പ്രശ്നങ്ങളോടും കുടുംബത്തോടും അവളോളം സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എത്തിച്ചവർ ഈ വിവിങ്ങിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തവർ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപിതാവിനോട് ലഭിച്ച നല്ല മാതൃകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണം തുടർന്ന് സെമിട്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്ന് സെമിട്രിയിൽ വെച്ച് നടക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷ എല്ലാം അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ദൈവമേ നീ ഇടയാക്കി പ്രതികൂലതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതം തന്നെ വലിയ ചോദ്യമായി നിൽക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിന് മതത്തിൽ സൃഷ്ടിതാവേ നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചവൻ ദുഷ്ടനെ ഇന്നും തോൽപ്പിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ആ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടി വോട്ട് ചെയ്യുക പ്രിയമ്മച്ചെയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും കുടുംബ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സജീവൻ കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ദൈവങ്ങളോട് സഹായിക്കണമേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആ ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഈ ലോക ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിച്ച വ്യക്തിത്വം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവമേ ലഭിച്ച എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും കരുതലും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി 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 ദൈവമേ എൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് ആയി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തെയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കണമേ എൻ്റെ രക്ഷാനുഭവത്തിൽ നിലനിർത്തണമേ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കൃപയോടെ കേൾക്കേണമേ അന്ത്യമായ യാത്രയപ്പ് അന്ത്യചുമനവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് സെമിട്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക
സഹോദരരെ ഞാൻ പാതാള വഴിയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലറകളെ ഞാൻ കണ്ടു അതിനുള്ളിൽ എല്ലാത്തര ബലവാന്മാരും പ്രവേശിച്ചിരുന്നു പല പലതരം മള്ളൻ മല്ലന്മാരും അതിൽ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാലടികൾ നാശത്തിലേക്ക് മറിച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനരികിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട സങ്കടത്തോട് നെടുവേർപ്പോടും കൂടെ എന്റെ ദേഹിയോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പൊന്നുശേഖരിക്കുന്നതിനാ ധനവാന്മാർ തങ്ങളുടെ ധനത്തെ പറ്റി അഹങ്കരിക്കുന്നതിനാ 
പിതാവെന്നോ നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാർത്തങ്ങളുടെ വിദ്യയിൽ പുകഴുന്നതിനോ പിതാവെന്നോ നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ ജ്ഞാനികൾ തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നതിനോ പിതാവെന്നോ നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ അധികാരികൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നിഗലിക്കുന്നതിനോ പിതാവെന്നോ നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിൽ യൗവനക്കാർ തങ്ങളുടെ സാമ്രജ്യത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്നതിനോ ദിവിക സംഗീതക്കാരനായ താവീതെ നിന്റെ കിണരങ്ങളോട് കൂടി നീ വന്ന മനുഷ്യൻ താൽക്കാലികനാകുന്നുവെന്നും അവന്റെ ദിവസങ്ങൾ ആവി പോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നവയാകുന്നുവെന്നും പറമ്പിലെ പുഷ്പം പോലെ പൂത്തു വാടി പോകുന്നുവെന്നും അവയിൽ പാടി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുക ഇത് നിമിത്തമായി മരിച്ചവരെ ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് സ്തുതി സകലത്തിന്റെ മുടവനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന ഉച്ചത്തിൽ നാം പറയണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലാം പിതാവായ സർവശക്തനായ ായി <laughs> ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നേക്ക് നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുമിഷികായ നിന്റെ കൃപയാലും ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നീ വന്ന് നേക്ക് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് രമ്യവും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിനക്ക് പ്രസാദകരവും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിനക്ക് സ്വീകാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ബഹുമാനകരമായിരിക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും സഹായങ്ങളും ക്രമകളും ദൈവികമായ നിന്റെ സകല ദാനങ്ങളും വിലഹിനരായ ഞങ്ങളുടെ മേലും വിലഹിനതയുള്ള വർഗത്തിന് മേലും വന്ന അവസ്ഥ എന്നേക്കും പാർക്കുമാറാകണമേ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഒരുങ്ങുവൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹം ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ പിതാവുത്തിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവം വിലഹീനതയും കുറവുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
Just the pallbearers, place your boot in here on top of the cast. Just the, yeah, the pallbearers, only the, I don't know.
Yeah, and then, then we could just go and put the flowers. Yeah, if you, you guys can do that.
Thank you. 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 Thank you.